সময় ছড়িয়ে থাকা চ্যানেল আয়ের প্রিয় দর্শক আপনাদের আরেকবার স্বাগত জানাই চ্যানেল আয় এক্সক্লুসিভের আরেকটি সবিশেষ পর্বে আজকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সাবেক সচিব ব্যক্তিত্ব জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ মিস্টার চেয়ারম্যান আপনাকে চ্যানেল আয় এক্সক্লুসিভে স্বাগত জানাই ধন্যবাদ আপনি আমাদেরকে একটু যদি ব্যাখ্যা করে বলেন যে আজ থেকে প্রিপেইড সিম যেটি বাংলাদেশের প্রায় সাত কোটি মোবাইল ফোন গ্রাহকের অধিকাংশই ব্যবহার করে এই সিমটি বিক্রয় এবং বাজারজাতকরণ বন্ধ করা হলো প্রি রেজিস্টার্ড কোনো সিম আর বিক্রি হবে না এটি কি প্রেক্ষিতে আপনারা করলেন ধন্যবাদ দেখুন আমাদের দেশে বিরাজিত অবস্থাটি ছিল এমন যে গত তিন বছর চার বছর থেকে এটা চলছে প্রি অ্যাক্টিভিটি সিম অর্থাৎ যে কোনো পান দোকান বা ছোটোখাটো দোকান ঘুমটি দোকান থেকে এটা একটা সিম কিনে তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইলের মধ্যে লাগিয়ে কথা বলা যেত এটা একদিকে যেমন ভালো মনে হয় কিন্তু অপরদিকে খারাপ দিকটা অত্যন্ত বিস্তৃত এটা দিয়ে চাঁদাবাজি তারপর অন্যান্য ধরনের অপরাধ সংগঠন করা অত্যন্ত সহজে করা যেত এটা এটা এমনভাবে হতো যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোনো সময় কে এটা করল তাকে ধরতে পারতেন না ট্রেস করতে পারতেন না কারণ রেজিস্ট্রেশনটা সঠিকভাবে হতো না তাই কিন্তু রেজিস্ট্রেশনটা সঠিকভাবে করে যদি অপারেট অপারেটরদেরকে আমাদের দেশে ছয়টি মোবাইল অপারেটর এই মুহূর্তে কার্যক্রমে আছে তাদেরকে যদি আপনারা আরও আপনাদের ট্রাস্টে নিয়ে যে নিরাপত্তার অনেকগুলি ফিচার আরও যদি অ্যাপ্লাই করানো যেত তাতে প্রিপেইড বা প্রি অ্যাক্টিভেটেড সিম যদি চালু থাকতো তাহলে কি বেটার হতো না অসুবিধাটি হচ্ছে যে প্রি অ্যাক্টিভিটির সিমটা যে যেভাবে বিস্তৃতভাবে একেবারে দেশের আনাচে কানাচে পান দোকানে পাওয়া যাচ্ছে তাদের তো ফর্ম ফিল করে এটা ভেরিফাই করার মতো যোগ্যতা নেই সেরকম শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই এটার জন্য এজেন্ট দরকার যারা অন্তত পক্ষে এসএসসি পাস হতে হবে সেই জন্যে অসুবিধা যেটার কথা বললাম যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর খুবই অসুবিধা হচ্ছিল এবং অনেক জায়গাতে অসম্ভব হয়ে পড়ছিল যে কিভাবে অপরাধীকে শনাক্ত করবে অপরাধী শনাক্ত করা যাচ্ছে না তাই জনগণের বৃহত্তর নিরাপত্তার স্বার্থে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে প্রি অ্যাক্টিভিটির সিম বন্ধ করে দিতে হয়েছে এতে কি অপারেটরদের ব্যবসার ক্ষতি হবে হলে পরে ভবিষ্যতে আপনারা এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেন কি না যাতে আপনার সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে অর্থাৎ নিরাপত্তার বিষয়টিও সঠিকভাবে অ্যাড্রেসড হয় আবার আমাদের দেশে ক্রিয়াশীল বা কার্যক্রমে আছেন এমন অপারেটরদেরও ব্যবসার ক্ষতি না হয় সেটাই আমরা করেছি প্রি অ্যাক্টিভিটির সিম বাজারে যত্রত্র এখন আর পাওয়া যাবে না এখন পোস্ট অ্যাক্টিভিটির সিম পাওয়া যাবে আজকে থেকে এবং সেই পোস্ট অ্যাক্টিভিটির সিমটি যথাযথ নিবন্ধনের মাধ্যমে করতে হবে অর্থাৎ টেলিফোন ব্যবহারকারীকে সহজে শনাক্ত করা সম্ভব হবে এতে করে আপনি মনে করছেন যে আমাদের দেশে নিরাপত্তার বিষয়টিও সঠিকভাবে থাকবে এবং অপারেটরদের ব্যবসারও কোনো ক্ষতি হবে না মোবাইলের নিরাপত্তা আমাদের আমি মনে করি যে বহুলাংশে নিশ্চিত হবে বিটিআরসি শুধুমাত্রই মোবাইল টেলিফোনদের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান নয় বাংলাদেশের রেডিও টেলিভিশন এবং ফ্রিকোয়েন্সি কেন্দ্রিক যে সব বিষয় আছে অবৈধ ভিওআইপি প্রতিরোধের ভূমিকা আছে অর্থাৎ বিটিআরসির বিষয়টি একটি বিস্তৃত কার্যক্রমের অংশ অংশ আপনারা এই মুহূর্তে বিটিআরসির সামগ্রিক কার্যক্রম নিয়ে যদি একটু বলেন সামগ্রিক কার্যক্রম আমাদের তো আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমাদের বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত জি তো বিশেষ করে ভিওআইপি আমাদের দেশে অবৈধ ভিওআইপি যে চলছে এটা তো অস্বীকার করা যাবে না এটা চলছে জি এবং আমরাও বিটিআরসি থেকে চেষ্টা করছি অবৈধ ভিওআইপি কীভাবে বন্ধ করা যায় এবং আমাদের অপারেশন অন্তত সপ্তাহে তিন দিন চলছে ধরাও পড়ছে এবং মামলা হচ্ছে জরিমানা হচ্ছে বিভিন্ন কিছু হচ্ছে কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না এখন যেটা আমরা করতে যাচ্ছি আমরা ভিওআইপি লাইসেন্স ইস্যু করতে চাচ্ছি বৈধভাবে যেটা তেরো তারিখ হচ্ছে অক্টোবরের তেরো তারিখ সর্বশেষ সময় দরখাস্ত করেন এবং ভিওআইপিকে যখন বৈধ করা হবে তখন সরকার সেখান থেকে রেভিনিউটা পেয়ে যাবে কিন্তু আমরা পৃথিবীর দেশে দেশে দেখেছি যে ভিওআইপির বৈধ লাইসেন্স থাকলেও 
তারপরেও বিয়ন্ড দ্য লাইন যাওয়ার জন্য কিছু অসাধু ব্যবসায়ী থাকে সেই রকম একটি প্রেক্ষিত আপনারা কিভাবে মোকাবিলা করেন এটা সব সময় থাকে এবং সেটাকে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের দেশেও বিটিআরসি তে আমাদের একটা ডিপার্টমেন্ট আছে সিক্রেট ডিপার্টমেন্ট উইদিন বিটিআরসি যেটা সব সময় এটাকে পরিবীক্ষণ করে এবং বিভিন্ন রেড কন্ডাক্ট করে ল এনফোর্সিং এজেন্সির সহায়তায় সেখানে কোনো সময় র‍্যাপ থাকে কোন সময় এনএসআই থাকে কোন সময় ডিজি যখন যেটা প্রয়োজন আমরা করে থাকি আপনারা ভবিষ্যতেও সেটি অব্যাহত থাকবে আমরা একটি নতুন অধ্যায়ের দিকে যাচ্ছি খুব শিগগিরই 3G টেকনোলজি আমাদের এখানে अप्लाई করা হবে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই প্রযুক্তির একটি নতুন অধ্যায়ের উদ্বোধন করবেন বলে আপনারা জানিয়েছেন এই বিষয়ে কিছু বলুন আমরা আশা করছি আগামী 14 তারিখে माननीय প্রধানমন্ত্রী 14 অক্টোবর 14 অক্টোবর माननीय প্রধানমন্ত্রী 3G এর বাণিজ্যিক পরীক্ষার কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন আসলে এটা বাণিজ্যিক কার্যক্রমের পরীক্ষামূলক এটা উদ্বোধন হবে এরপরে আমরা যখন মন্ত্রণালয় থেকে 3G এর গাইডলাইনটি অনুমোদিত হিসেবে পেয়ে যাব তখন একটা সময়সীমা দিয়ে এটা আমরা আশা করছি যে নিলামে উঠবে তখন নিলামের মাধ্যমে আমাদের অপারেটররা 3G লাইসেন্স নেবেন আপনি প্রায় 15 মাস বিটিআরস তে একজন কমিশনার এবং বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন আপনি কি বলবেন যে আমাদের দেশ টেকনোলজিক্যালি বা প্রযুক্তিগত দিক থেকে এই 3G এর মতো একটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নিজেকে অ্যাডাপ্ট করার জন্য প্রস্তুত আছে আমার মনে হয় শুরুটা আমাদের করা দরকার আর এটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের দেশে কোন প্রযুক্তি যখন আমরা নতুন ভাবে শুরু করি জি মানুষ কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের জনগণ কিন্তু এটাকে গ্রহণ করে নেয় অ্যাডাপ্ট করতে পারে অ্যাডাপ্ট করতে পারে নিজের সাথে খাপ খাইয়ে নেয় যেমন দেখুন না মোবাইলের কথাই ধরুন গত 3-4 বছরে বিপ্লব ঘটে গেল এখন প্রায় সাড়ে 9 কোটি গ্রাহক মোবাইল ব্যবহার করে আপনি আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে 10 সেকেন্ডের পালস যে আপনারা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছেন বা করছেন করে সেটি আমাদের গ্রাহকদের বেশ আশ্বস্ত করেছে যে তাদের কম পয়সা খরচ হবে বা পয়সার বিষয়টি তাদের একটি শাস্ত্রয়ের মধ্যে থাকবে কিন্তু এর বাইরেও যদি একটু ফাইন লাইনিং আপনি করতে চান যে অপারেটরদের বিলিং সিস্টেমের মধ্যে কিন্তু আসলে কারোর অ্যাক্সেস নাই সেখানে বিটিআরসি কিভাবে সাধারণ মানুষের অধিকার বা তাদের ভোক্তা অধিকারটিকে বেশি করে নিশ্চিত করতে পারে আপনি খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন প্রথমত বলি যে 10 সেকেন্ড পাসটা এইজন্য করতে আমরা বাধ্য হলাম বলবো আমাদের টেলিফোন মোবাইল টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু বেশ অনেক বয়স হয়ে গেছে বলতে গেলে প্রায় 20 বছর হয়ে গেছে প্রায় 20 বছর 20 বছর হয়ে গেছে এটা একটা পরিপক্ক সময় যখন জনগণের দিকে আমাদের গ্রাহকদের দিকে তাকাতে হবে এই 10 সেকেন্ড আগেই তাকানোর দরকার ছিল দরকার ছিল 10 সেকেন্ড কথা বলে 1 মিনিটের পয়সা দেবে এটা কোনো যুক্তি হতে পারে না তো সেই জন্য আমরা 10 সেকেন্ড পালস প্রয়োগ করেছি এবং এটা কার্যকর হয়েছে সব টেলিফোন অপারেটররা এটা কার্যকর করেছে ठीक मत कब प्रतिपालन करलो दूदिन देरी करलो कि ना देरी कर ले क्या करलो पेनल्टी एमपोज कर आगामी जाता सर्वशेष दिखे दृष्टिपात कर लोटी अब सार्विस क्वालिटी अब सार्विस जमन नीतिमला तैरि ठीक एक समय समय आसान क्वालिटी अब सार्विस के निीक्षा करब अर्थात क्वालिटी सार्विसेस ऊपर अडिट हो अपारा विटीआरसी थे आकटी अबजार्भेशन एक्सप्रेस कर प्रकाश कर खे फान एक विषय हे भोक्त तर जे सर्वशेष टाकाटी थे से कि अनेक समय रहस्यमयतार मध्य जाए यह जैगाटा एक व्याख्या अभिजोग पासी एवं प्रत्येक अभिजोग के क्यों आपली व्यवस्था निची तब चिंता करे विज्ञप्ति दिए जनगण थे बेपारे अभिजोग तक बोल अभिजोग दिन एवं जनगण के सचेतन करब এবং এই অভিযোগের মধ্যে কিছু সত্যতা আছে বলে কিন্তু আমি মনে করি অনেক সময় অপারেটররা এই রকম অনুযোগ করেন বা অভিযোগ করেন এবং মাঝে মাঝে তাদের আমরা বেশ সরব হতে দেখি যে বিটিআরসির অনেক সিদ্ধান্ত তাদের ব্যবসা করার পরিস্থিতিকে বেশ কিছুটা বাধাগ্রস্ত করে আপনি কি বলবেন 
ওনারা যদি ওনাদের সেই চিন্তা প্রথম দিনের চিন্তা থেকে সরে না আসেন আবার সত্যিকারের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি যেমন হওয়া উচিত ঠিক সেই দিকে আসতে দেরি করেন তাহলে এই ধরনের মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় তবে আমি সেই সাথে এটুকুও বলবো যে আমাদের মোবাইল ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে বুঝতে হবে যে লাভের অঙ্কটা কি পর্যায়ে থাকলে সহনীয় থাকে সেটাকে বোধ হয় সহনীয় হিসেবে গ্রহণ করাটা ভালো আপনি বলতে চাইছেন যে একেবারেই মুনাফাখড়ি বা ফরিয়া বৃত্তি না করে একটি সহনীয় মুনাফার কাঠামোর মধ্যে থাকা তাহলে আর কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় এই মুহূর্তে বিটিআরসির হিসেবে আমাদের ছয়টি মোবাইল অপারেটর ঠিক কত টাকা রেভিনিউ সরকারকে দিচ্ছে এবং কত টাকা তারা নিজেদের মূল মাদার কোম্পানিতে রেমিট করছে তবে এইটা নিয়ে গত করলো আমি এই ফিগার নিয়ে আসলে কাজ করেছিলাম ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে একটি প্রশিক্ষণ ছিল নতুন অফিসারদের সেখানে দু ঘন্টা বেবি প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলাম ফিগার নিয়ে কথা বলছিলাম তো আপনার প্রশ্নটা উত্তরে এটুকু বলছি যে সেখানে আমরা দেখলাম যে আমাদের দেশে একটি কি দুটি কোম্পানি অর্থাৎ সিটি সেল আরেকটি কোন কোম্পানি আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না আর বাকি চারটি কোম্পানি জিপি সহ চারটি কোম্পানি তারা যতটুকু এখানে ইনভেস্ট করেছে এখানে খাটিয়েছে তার চেয়ে বেশি কিন্তু তারা বৈধভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে বিদেশে পাঠিয়েছেন অর্থাৎ তারা বাংলাদেশে যা ব্যয় করছে তার চেয়ে বেশি তারা আয় করছে ঠিক তাই তাদের নিঃসন্দেহে ইনভেস্টারদের জন্যে জি আপনি কি তাহলে মনে করেন যে তারা ইচ্ছে করলে তাদের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বা সিএসআর অ্যাক্টিভিটিস এদেশের কল্যাণে এদেশের মানুষের জন্য আরও বিস্তৃত করতে পারে অবশ্যই তারা কিন্তু আমি কিন্তু এটাও বলব রেগুলেটর হিসাবে যে আমাদের মোবাইল অপারেটররা কিন্তু কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু কিছুটা পালন করছেন তবে আপনি যেটা বললেন সেটা হওয়া উচিত আরও বিস্তৃত করা উচিত তবে পাশাপাশি এটুকু অবহিত করে রাখি তারা কিন্তু এখন ওয়ান পারসেন্ট তাদের যে রেভিনিউ রেভিনিউর ওয়ান পারসেন্ট কিন্তু আমাদেরকে ইনকামের জমা দিয়ে থাকেন সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির জন্য যেটা আমাদের কাছে জমা হয় পরবর্তীতে আমরা খরচ করব আপনারা কি এটি মনে করেন যে এই যে আপনারা একটি বাধ্যতামূলক অ্যামাউন্ট করেছেন যে এক পারসেন্ট বিটিআরসির কাছে জমা দিতে হবে এটি আসলে ফ্রি মার্কেট ফিলসফির সঙ্গে সাংঘর্ষিক এটা আসলে আপনাকে বলি এটা আমরা ওয়ান পারসেন্ট এই জন্য রেখেছি কেন্দ্রীয়ভাবে এবং এটা কমিটির মাধ্যমে এটা প্রজেক্ট করে খরচ হবে ধরুন না পঁয়ষট্টি বছর বা সত্তর বছরের বয়সের উপরে আমরা গরিব বুড়োদেরকে টেলিফোন স্যার দিতে চাই তো বাংলাদেশে হয়তো কত দশ লক্ষ বিশ লক্ষ হবে হয় তাদেরকে তো কেন্দ্রীয়ভাবে এই আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে দেখতে হবে সেই জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে কিন্তু দেখা দরকার মনে করেন স্কুলগুলোতে আমরা ইয়ে সুবিধা দিব যাতে করে তারা ইন্টারনেট সুবিধা পায় সেটা কেন্দ্রীয়ভাবে যদি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় সেটা বেশি কার্যকর হবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কিন্তু এটাই করা হয়ে থাকে যে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির এই ফান্ডটা কেন্দ্রীয়ভাবে সংগৃহীত হয়ে কিন্তু প্রকল্পের মাধ্যমে খরচ হয়ে থাকে আপনি কি মনে করেন যে বাংলাদেশে বিটিআরসি যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল বা তাদেরকে করা হয়েছিল এই কমিশনটি গঠন করা হয়েছিল গত এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আপনারা আপনাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পেরেছেন বা পারছেন মোটামুটি ভালো আপনি রেটিং করলে আউট অফ হান্ড্রেড কত দেবেন বিটিআরসিকে এটা তো খুব কঠিন প্রশ্ন তবে উত্তর যেহেতু দিতে হবে উত্তরে এইটুকু বলতে পারি খারাপ না ভালো ওকে পাঁচ নম্বর দেওয়া যাবে পাঁচ নম্বর দেওয়া যাবে এ থেকে বিটিআরসিকে আরও বেশি ইফেক্টিভ আরও বেশি কল্যাণকামী আরও বেশি জনস্বার্থের এবং মোবাইল অপারেটরদের ব্যবসার পরিপন্থী নয় এরকম একটি ব্যালেন্সড অবস্থায় নিতে আপনাদের যে ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ দরকার যে হিউম্যান রিসোর্সেসের বিস্তৃতি দরকার কম্পিউটারাইজেশন দরকার সেসব জায়গায় আপনাদের পরিকল্পনা কি আমি তো মনে করি দু তিনটি জিনিস করা দরকার প্রথমত বিটিআরসিকে মন্ত্রণালয়ের আরও নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে কিন্তু এই মুহূর্তে তো সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়েছে বিটিআরসিকে যে ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল তার প্রায় সিংহভাগ ক্ষমতা ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে মন্ত্রণালয়ে বিটিআরসি তো এখন একটি খর্বিত অথরিটি প্রতিষ্ঠান তাহলে কি হচ্ছে এখনও অনেক ক্ষমতা বিটিআরসির আছে তবে কমিশনকে আরও শক্তিশালী করা দরকার আপনি এই জায়গাটা একটু যদি অ্যাড্রেস করেন যে বিটিআরসির যে যে ক্ষমতা ছিল 
যেগুলোকে রিভোক করা হয়েছে টু দি মিনিস্ট্রি ফেরত নেওয়া হয়েছে মিনিস্ট্রিতে সেগুলো কি বিটিআরসির কাছে আবার পুনর্ন্যস্ত করা খুব জরুরি কিনা পার্টিকুলারলি লাইসেন্সিং এর দিকটা আমার মনে হয় বিটিআরসির কাছে আরো ক্ষমতা দেওয়া দরকার তবে সর্বোপরি আমি বলবো যেহেতু আইন প্রণয়ন করেন আমাদের মাননীয় সাংসদেরা তারা ভালো বুঝবেন কোনটা কি করা উচিত আর দ্বিতীয়ত আপনি যেটা বলছিলেন বিটিআরসির প্রাতিষ্ঠানিক লোকবল লোকবল এবং প্রাতিষ্ঠানিক তাদের যে ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটি বলছিলেন তাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানো জি এই জিনিসটা হচ্ছে না এই জিনিসটা খুব বেশি প্রয়োজন এবং বিটিআরসিকে একটা প্লেস অফ এক্সিলেন্সে নিয়ে যাওয়া কোনো বিকল্প নেই এবং এই পথে আমার মনে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি আপনি যখন অবৈধ ভিওআইপির কাজ করতে যান ধরতে যান তখন আপনাকে নির্ভর করতে হয় অনেকগুলি ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির উপরে কিন্তু বিটিআরসি নিজেরও তো একটি সক্ষমতা তৈরি করা দরকার কারণ বিটিএসি একটি কোয়াসি ল এনফোর্সিং এজেন্সির মতোই কাজ করে নিঃসন্দেহ তাহলে সেই ক্যাপাসিটি বিল্ড আপের জন্য যে হিউম্যান রিসোর্সেসের ডেভেলপমেন্ট দরকার তা তো আপনার নেই এই জায়গাটা আপনারা কিভাবে দেখেন বিটিআরসির নিজস্ব লোকবল থাকতে হবে যারা এই প্রতিটি বিষয়কে মোকাবেলা করতে হবে এখন কিন্তু আমরা বিশেষভাবে বাহিরের উপর নির্ভরশীল জি বাইরের কর্মকর্তাদের উপর নির্ভর বেশ বড় একটি সাইজেবল অ্যামাউন্টের বিজনেস কিন্তু বিটিআরসি ওভারসি করে করে তত্ত্বাবধান করে অনেক বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা কিন্তু বিটিআরসির আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এর কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ দেখতে পাই আসলে কি বিটিআরসির জন্য একটি কাস্টম তৈরি হতে পারে কিনা আই মিন যে এর জন্য একটি আলাদা ক্যাডার হতে পারে কিনা বিসিএস এর মধ্যে এটা যেহেতু কমিশন কমিশনের নিজের ক্ষমতা বলেই তারা কিন্তু চাকরি বিধি এগুলো হয়ে গেলে লোকগুলো নিয়োগ করতে পারে সরকার চাকরি প্রবিধানমালা যেটা সেটা দুই হাজার দুতে জানুয়ারি মাসে বিটিআরসি গঠিত হলো আজকে দশ বছর এখনও কিন্তু চাকরি প্রবিধানমালাও পাস হয়নি তাহলে আপনাদের আশা করছি এখন তাড়াতাড়ি হবে আর কি আপনারা সেটা আশা আশা করছি আগামী হয়তো দশ পনেরো দিনের মধ্যে পেয়ে যাব আপনি যেমনটি বলছিলেন যে দশ বছর বিটিআরসির বয়স হয়ে গেছে বাংলাদেশ একটি ডিজিটালাইজেশনের প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার মহাজোট সরকার নিয়ে ক্ষমতা আসার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশকে একটি ডিজিটাল কান্ট্রিতে তিনি বা ডিজিটালাইজড দেশে পরিণত করবেন সেখানে বিটিআরসি একটি অন্যতম অনুঘটক প্রতিষ্ঠান নিঃসন্দেহ নিয়ামক প্রতিষ্ঠান নিঃসন্দেহ আপনারা কতটুকু সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে ভূমিকা রাখতে পেরেছেন ভবিষ্যতে কি কি পরিকল্পনা আছে আমরা বাহিরের কর্মকর্তাদেরকে আমরা প্রেশনে এনে আমরা কিন্তু কাজে লাগাচ্ছি যদিও আমাদের আগে বলেছি বিটিআরসি নিজস্ব লোকবলের দিক থেকে অতি বেশি অভাব আছে আমরা পাচ্ছি না আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং খুব দরকার তো এই দিক থেকে আমরা অনেক দূর এগুচ্ছি বিশেষ করে ই কমার্স ই ব্যাংকিং ই এগ্রিকালচার ই হেলথ এগুলো তো বিটিএসসিরই পারমিশন দেওয়া কাজ শুরু হয়েছে সারা দেশে বিস্তৃত হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন রকমের পারমিশনগুলো আমরা দিয়ে যাচ্ছি তার পাশাপাশি আমরা আগামীতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে যাচ্ছি এটার কাজ চলছে দুই হাজার পনেরো সেটি একটি অবশ্যই ঐতিহাসিক ঘটনা হবে যে বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ হবে আমরা আমাদের কনসালটেন্ট নিয়োগ করে কাজ শুরু করে দিয়েছি আশা করছি দুই হাজার পনেরো সালের মাঝামাঝি বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নিজস্ব স্যাটেলাইট আকাশে উৎক্ষেপণ করতে ভেরি কুইকলি আপনাদের কমিশনারের সংখ্যা কত এই মুহূর্তে আমাদের কমিশনার পাঁচজন পাঁচজনের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান একজন ভাইস চেয়ারম্যান আর তিনজন কমিশনার এই মুহূর্তে কয়জন এই মুহূর্তে দুইজন কমিশনার আছেন আর আমি দেখুন ইভেন হায়ার আর কি অফ দি কমিশন ইজ রিমেনিং ভেকেন্ট আপনি যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কমিশনারদের দরকার সেখানেও কমতি আছে অনেক দিন থেকে খালি অনেক দিন থেকে খালি আছে আশা করি সরকার এবং যারা আইন প্রণেতা আছেন তারা এই এত বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে অর্থাৎ একদম চূড়ান্ত ক্ষমতাধর পর্যায় থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত তারা লোকবল সঠিকভাবে পদায়নের ব্যবস্থা করবে বিটিআরসিকে প্লেস অব অ্যাক্সিডেন্টে নিতে হবে এটা দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য যেমন প্রয়োজন টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে তথা বাংলাদেশের পুরো আইসিটি ক্ষেত্রের জন্য অতি বেশি প্রয়োজন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মিসিয়াসুদ্দিন আহমেদ ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিটিআরসি চ্যানেল এক্সক্লুসিভে আমাদের আজকের অতিথি হিসেবে কথা বলবার জন্য প্রিয় দর্শক এতক্ষণ বিটিআরসির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিস গিয়াসুদ্দিন আহমেদ তার সমস্যা সম্ভাবনা এবং স্বপ্নের কথা বললেন যে বিটিআরসিকে একটি 
institution of excellence ba shorbottho byakti protishthane porinoto korte hobe amader ICT sector ke desh ke digitalize korar jonne je shopno take purno korar jonne asha kori amader she shopno odhora thakbe na ei onushthan ti dekhar jonne apnader shobai ke bhalobasha